بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوانوں اور خامارانو ویلکم بیک ٹو دا نیو لیکچر آف الیکٹرو میگنیٹزم نوجوانوں آج کے لیکچر میں ہم ایکچولی کیا کرنے والے ہیں ہم گیلوینو میٹر کو کنورٹ کرنے والے ہیں انٹو این ایم میٹر اینڈ وولٹ میٹر یعنی کہ ہم دو ڈیوائسز پڑھنے والے ہیں ایم میٹر اور وولٹ میٹر سو لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو دا ٹاپک نوجوانوں اگر آپ کو پریویس لیکچر یاد ہو تو وہ کچھ اس طرح سے ہم نے پوری کی پوری یہ ڈیٹیل پڑھی تھی رائٹ جوانوں اور ہم نے یہ کہا تھا کہ گیلوینو میٹر ایکچولی کرنٹ میجرنگ ڈیوائس ہے لیکن یہ بڑی اسمال اماؤنٹ آف کرنٹس آپ کو میجر کر کے دے سکتا ہے لارج اماؤنٹ آف کرنٹس وہ میجر کر کے نہیں دے سکتا وہ کیوں وہ اس لیے نہیں میجر کر کے دے سکتا لارج اماؤنٹ آف کرنٹس بیکاز جس کوئل کے تھرو دیں گی یہاں پر پازیٹیو ہے تو ادھر سے کرنٹ جا رہا ہے اور پھر اس کوئل کے تھرو گزر کے نا ادھر سے کرنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ نکل رہا ہے ایگزٹ کر رہا ہے رائٹ تو یہاں پر ٹارک ایکٹ ہوگا اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا کا سارا کیسا کہ وہ نیڈ لے موو کرنا ہے ٹویسٹ اینگل وہ سب ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں وہ بائی دا وے اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی سو آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ جو کوائل ہے یہ ایکچولی اس نے روٹیٹ کرنا ہے بیکاز اس کے اندر کرنٹ فلو ہوگا اب یہ جو کوائل ہے یہ اتنا مضبوط کوائل نہیں ہوتا یا اتنا اسٹرانگ کوائل نہیں ہوتا کہ یہ لارج اماؤنٹ آف کرنٹس کو برداشت کر سکیں یا وتھ اسٹینڈ کر سکیں اگر ہم لارج اماؤنٹ آف کرنٹس اس سے میجر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لارج اماؤنٹ آف کرنٹس اس کے اندر بہیں گے تو جو ٹارک لگے گا دیٹ ول بی ٹارک از ایکول ٹو نایاب نایاب اور نایاب اس لیے سائن اس لیے نہیں دیکھ رہا بیکاز ہم نے فیلڈ کو ریڈل بنا رکھا ہے نا تو جو ٹارک لگے گا وہ اتنا لگ جائے گا کہ وہ شاید اس کوائل کو توڑ بھی سکے رائٹ right, جوانو تو آپ یا اس کوائل کو جلا بھی سکے جو ہیوج اماؤنٹ آف کرنٹس ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں <coughs> کہ اب ہم نے میجر بھی لارج اماؤنٹ آف کرنٹس کرنے ہیں اور اس کی یوز کر کے ہم کر بھی نہیں سکتے بیکاز ہم تو گیلوانو میٹر کو جلا کے رکھ دیں گے اس کوائل کو یا اس کو توڑ کے رکھ دیں گے خراب کر کے رکھ دیں گے تو ہم ایک ٹرک اپلائی کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھا دیتا ہوں کہ ایم میٹر کیا ہے سو so, اس کے بعد وولٹ میٹر کے اوپر آتے ہیں سو وٹ از ایم میٹر ایم میٹر از نتنگ بٹ اے ماڈیفائڈ گیلوینو میٹر ماڈیفائڈ یعنی کہ گیلوینو میٹر کے اندر اسمال سا مائنوٹ سا چینج کر کے ہم اسے گیلوینو میٹر سے ایم میٹر بنا دیتے ہیں یعنی کہ اب وہی گیلوانو میٹر ہوگا لیکن اب وہ آپ کو لارج اماؤنٹ آف کرنٹس میجر کر کے دے سکے گا اور وہ کیسے ہوگا وہ کچھ ایسے ہوگا دیکھتے جائیں <coughs> کہ سب سے پہلے تو ڈیوائس دیٹ کین میجر لارج اماؤنٹ آف کرنٹس ٹھیک ہے جی اچھا گیلوانو میٹر کو میں اس طرح سے ریپرزینٹ کروں گا رائٹ اور ایم میٹر کو میں اس طرح سے ریپرزینٹ کروں گا سو گیلوینو میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو ایم میٹر بائی کنیکٹنگ اے ویری اسمال ریزسٹنس کالڈ شنٹ ریزسٹنس ان پیرل ود دا گیلوینو میٹر یہ ہم کرنے والے ہیں کیا کریں گے امیجن کر لیں گے گیلوینو میٹر ہے رائٹ right, جوانو اس کے اندر یہ ساری کی ساری اسمبلی جو آپ کو نظر آتی ہے یا یہ جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری کی ساری اسمبلی اس کے اندر پڑی ہوئی تو اس کو آؤٹ سائڈ جس طرح سے آپ کو لک ملتا ہے تو آؤٹ سائڈ تو آپ صرف آپ کو نیڈل نظر آتی ہے نا تو لیٹر سے یہ گیلوینو میٹر ہے ٹھیک ہوا جوانو اور چلے جی میں اس کی اسکیل بھی ڈرا کر لیتا ہوں لیٹر سے یہاں پر یہ ہوا زیرو رائٹ right, یہاں پر یہ ہوا ون مائکرو ایمپیئر رائٹ جوانو یہ آپ کے پاس ہوا ٹو مائکرو ایمپیئر اور اس سائڈ پہ بھی ون مائکرو ایمپیئر بس صرف وہ کرنٹ کی ڈائریکشن الٹی ہو جاتی ہے اور ٹو مائکرو ایمپیئر اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس طرف جائے گا تو لیٹے سے کرنٹ ایسے آ رہا ہے اس طرف جا رہا ہے تو لیٹے سے کرنٹ اس طرف جا رہا ہے بس صرف اور کچھ فرق نہیں ہے اوکے جی اب اگر میں کیا کر لوں کہ اگر اسمال اماؤنٹ آف کرنٹ لیٹے سے یہ ایک وائر ہے رائٹ right? اور اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ ون مائکرو ایمپیئر ہے تو آپ کیا کر لیتے ہو اس وائر کو نا کیا کر دیتے ہو ادھر سے توڑ کے نا ایک ادھر کنیکٹ کر دیتے ہو اور دوسرا پھر ادھر کنیکٹ کر دیتے ہو رائٹ right, جوانو تو آپ کو کیا مل جاتا ہے کہ ادھر ون مائکرو ایمپیئر کا کرنٹ جا رہا ہے گیلوینو میٹر کے تھرو اور ادھر واپس آ رہا ہے رائٹ right? تو گیلوینو میٹر کی جو سوئی ہوگی وہ آ جائے گی کدھر وہ آپ کے پاس آ جانی ہے یہاں پر لیٹر سے یہاں پر لیٹر سے وہ آ گئی بیکاز ون مائکرو ایمپیئر ہے نا تو ون مائکرو ایمپیئر لیٹر سے یہاں پر ون مائکرو ایمپیئر ٹھیک ہوا جی تو ادھر تک ریفلیکشن شو ہو گئی تو ون مائکرو ایمپیئر کا کرنٹ آپ کو مل گیا ٹھیک ہے لیکن اگر اس وائر کے اندر جو ابھی میں نے ڈرا کیا یہ جو وائر ہے اس وائر کے اندر جو کرنٹ ہے وہ ون مائکرو ایمپیئر نہیں بلکہ ون ایمپیئر ہو نا ون ایمپیئر از اے ویری ہیوج کرنٹ بائی دا وے اٹس بگ اٹس ویری بگ ویلو اف کرنٹ وائر ون کو نہ دیکھیں یہ آپ کو بہت بڑا شاک دے سکتا ہے تو یہ ون ایمپیئر ہے اب ون
कुछ ये काम कर लेता हूं कि इसी गैलवेडोमीटर के साथ पैरेलल में पैरेलल मींस कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है लेटस से एक मिनट लेटस से हाँ ये अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है इससे मैं वायर को यहां पर और यहां पर मेरे पास एक दूसरा पॉइंट बनता है ये तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है कि नहीं बिल्कुल कनेक्ट है अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दू राइट ठीक है जी और उस रेजिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा शंट रेजिस्टेंस आर एस ठीक है जी तो अगर आप इस शंट रेजिस्टेंस को देख लो आर एस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये अगर आप देख लो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है यानी पॉइंट वन और पॉइंट टू के दरमियान कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर भी वन और टू के दरमियान कनेक्टेड है यानी कि रेजिस्ट शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरल ठीक हुआ जी अब मैं क्या कर लेता हूं कि मैं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस गैल्वानोमीटर की फराहम करदा रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुकाबले में बहुत कम रखता हूं यानी कि अगर मैं कहूं कि गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है आर जी तो याद रखिएगा कि आर एस विल बी वेरी वेरी मच लेस कंपेयर टू आर जी ठीक है जी यानी कि करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ये फराहम करता है गेलवानोमीटर के मुकाबले में ये बहुत कम फराहम करता है तो अब मैं ये वन एम्पेयर वाला करंट का जो वायर है ये मैं इधर से डिसकनेक्ट करके ना इसका एक हिस्सा यहां पर और दूसरा हिस्सा फिर उसको इधर से कनेक्ट करके यहां पर इज इस क्लियर तो इसके अंदर वन एम्पेयर का करंट आ रहा था ना वन एम्पेयर का राइट जवानो करंट वॉज इक्वल टू वन एम्पेयर तो अब यहां पर होता क्या है राइट एट दिस पॉइंट जब करंट आएगा लेट मी कॉल दिस आई ये क्या है आई तो ये एक जंक्शन है और जंक्शन पे उस करंट के दो हिस्से हो जाने हैं और जब वो दो हिस्से हो जाएंगे लेट मी कॉल दिस टू बी करंट आई जी बिकॉज ये गैलवानोमीटर के थ्रू पास हो रहा है एंड यहां पर जो दूसरा हिस्सा होगा लेट मी कॉल दिस करंट आई एस बिकॉज ये शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है राइट right? और ये वापस आके इधर आके ना ये वाला करंट भी वापस इधर आके तो ये आपके पास आई जी और आई एस और इधर आके इस जंक्शन पे जंक्शन टू के ऊपर वो फिर से मिलेंगे और फिर से आपके पास क्या मिल जाएगा आई आपको मिल जाएगा इस क्लियर तो अगर मैं जंक्शन वन के ऊपर या जंक्शन टू के ऊपर के सी एल अप्लाई करूं अप्लाइंग के सी एल इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर टू के सी एल दैट द सम ऑफ द करंट इंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग सो इंटरिंग करंट यहां पर आई है एंड लीविंग करंट आर एक्चुअली आई जी प्लस आई एस ऐसा है राइट जवानो इधर अप्लाई कर दो बस सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंटरिंग हो जाएंगे यहां पर और आई जो है वो लीविंग हो जाएगा बात वही बन जाती है ओके जी अब अगर मैं यहां पर देखूं सिंपल बात है कि होगा क्या कि मुझे करंट की मेजरमेंट भी मिल जाए राइट right? और गैल्वानोमीटर खराब भी ना हो कागजी कार्रवाई इसकी थोड़ी देर बात करते हैं मैं इस के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन अभी थोड़ी देर बाद डिराइव करने वाला हूं तो मैं ये चाहता हूं कि साम भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे यानी कि मैं ये वन एम्पेयर का करंट भी मेजर करना चाहता हूं और इसको भी खराब नहीं करना चाहता तो ये जो पैरल में मैंने शंट रेजिस्टेंस लगाया है जो कि बहुत स्मॉल है कंपेयर टू आर वो इसीलिए लगाया है अब होता क्या है देखिएगा जरा और बच्चे इसके लिए आपको कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ग्रिप मजबूत होनी चाहिए कि उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सॉरी इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूं दो है एक है द वेडिंग एनालॉजी अगर आपको इसको थोड़ा सा फन तरीके से समझना है तो वो भी आप समझ सकते हो जो अभी मैं यहां पर कहने वाला हूं तो पहले वो देखकर आ जाओ तो ज्यादा ईजी हो जाएगा सो so, देखते जाए यहां पर जब करंट स्प्लिट होगा तो हमें पता है कि चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहां पर जो वोल्टेज होगा यहां पर भी वही वोल्टेज होगा पैरेलल कम्बिनेशन का तो आपके पास ये असूल है तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस ठीक हुआ जी राइट अब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर बराबर होगा आई RG के बराबर एंड वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस बराबर होगा आई एस और आर एस के बराबर राइट right, जवानो अब देखें मैंने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखिए यहां पर मैं इसको यहां पर लेकर आऊं ठीक है जी आई जी आर जी इज इक्वल टू आई एस आर एस बिकॉज ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज बराबर है तो यहां पर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और यहां पर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होंगे तो मुझे पता है कि मैंने आर एस को बहुत स्मॉल रखा है आर एस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू आर जी तो जब आर एस स्मॉल है और आर जी बहुत ह्यूज है तो ऑटोमेटिकली द करंट थ्रू द 
shunt resistance must be small well, it must be very greater as compared to the current through the galvanometer to idhar aap zara dekh lo ki galvanometer ke through behne wala jo current hai wo bahut small ho jata hai this is very small to abhi bhi galvanometer ke through jo current beh raha hai wo small beh raha hai राइट right, जवानो और जो यहां पर करंट बह रहा है इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू वो बड़ा ह्यूज है बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल कर दी है पैरेलल कम्बिनेशन की कम्बिनेशन का तो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम तो होगा क्या कि इसके थ्रू अभी भी लेटर सेम वन माइक्रो एम्पेयर का करंट ही बह रहा है वन माइक्रो एम्पेयर का ही करंट बह रहा है इस ब्रांच के थ्रू राइट लेकिन उसके अलावा वन माइक्रो एम्पेयर के अलावा जो करंट बह रहा है वो एक्चुअली यहां पर बह रहा है तो फिर आप कहोगे कि सर अगर तो उधर अभी भी वन माइक्रो एम्पेयर बह रहा है तो वो वन एम्पेयर का तो हमें मेजरमेंट नहीं दे रहा वो वन एम्पेयर का ही डायरेक्टली दे रहा है बिकॉज वहां पर अगर तो वन माइक्रो एम्पेयर करंट गया है तो वो इसीलिए गया है बिकॉज यहां से कितना करंट गया था वन एम्पेयर का तो अगर मैं ये कैलिब्रेशन से सिर्फ माइक्रो हटा दू राइट जवानो तो टू एम्पेयर वन एम्पेयर वन एम्पेयर और टू एम्पेयर तो बजाहिर तो ये एक्चुअली वन माइक्रो एम्पेयर है लेकिन वन माइक्रो एम्पेयर का करंट इधर आता ही तब है जब इधर से वन एम्पेयर का करंट जाए इसका मतलब ये है कि यहां पर उस वन माइक्रो एम्पेयर की कैलिब्रेशन की बजाय मैं वन एम्पेयर लिख सकता हूं अगर वो मुझे अभी भी माइक्रो में दे रहा है लेकिन इधर से करंट वन एम्पेयर जाएगा तो तब उधर वन माइक्रो जाएगा ना राइट जवान तो इसी तरह सिंपल आप कह सकते हो कि अगर इधर टू एम्पेयर करंट जा रहा होता तो फिर उधर टू माइक्रो एम्पेयर लेटर से जा रहा है तो वो टू आप जो सुई है वो इधर आएगी राइट <coughs> तो हो क्या रहा है कि हमने ट्रिक अप्लाई किया कि अभी भी वो हमें करंट माइक्रो एम्प्स में दे रहा है या ठीक है जी लेकिन वो तब दे रहा है कि जब इधर से करंट यूज जाए लेकिन उसका बस सिर्फ छोटा हिस्सा उधर चला जाता है सॉरी छोटा हिस्सा उधर और बड़ा हिस्सा इधर तो हम क्या कर रहे हैं गेलवानोमीटर खराब भी नहीं कर रहे और इनडायरेक्टली हम उससे बड़ा करंट मेजर कर कर रहे हैं ठीक है जी तो इस पूरे असेंबली को एक्चुअली ये जो पूरा असेंबली आपको नजर आती है इसे हम कहते हैं एम मीटर ठीक है जवानो ये पूरा असेंबली जो आपको नजर आती है ये है एम मीटर ओके जी ये आपके पास हो गया अब मैं इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम करने में इंटरेस्टेड हूं तो कैसे मालूम करूंगा तो इधर ही कर देता हूं ये चलिए जी इधर हो गया तो इधर ही कर देता हूं तो देखते हैं इट विल बी आई जी तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने में मैं इंटरेस्टेड हूं सो देखिए ये हां इधर से आ जाता हूं चले राइट जवानो हां तो ये आपके पास आई जी आर जी राइट जवानो इज इक्वल टू आई एस की जगह अगर मैं यहां पर ऐसे पुट कर लू कि आई एस इज एक्चुअली इक्वल टू आई माइनस आई जी तो लिख सकता हूं देखिए आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी तो इधर आई एस की जगह आप ये लिख लो आई माइनस आई जी राइट जवानो मल्टीप्लाई बाई आर एस और मुझे आर एस फाइंड आउट करना है तो इधर से कर लेता हूं तो आर एस को इधर अकेला छोड़ दे डिवाइडिंग आई माइनस आई जी ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा इट विल बी आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इज एस क्लियर इसको मैं इधर वापस लिख लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो तो इसका मतलब है कि आर एस शंट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी आई शब से ठीक है जी तो ये मेरे पास आ गया है शंट रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला और यहां पर अब एक बात कहने लगा और वो क्या है द स्मॉलर द रेजिस्टेंस द स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस नोट में अपने साथ लिख लेना द स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आर एस राइट the greater will be its yeah the greater will be the ability of m meter will be the ability of m meter to measure large amount of currents
ये याद रखिएगा जितना स्मॉल रेजिस्टेंस में यहां पर यानी शंट रेजिस्टेंस कैलवानोमीटर के साथ पैरल में कनेक्ट करता हूं उतना ही इस पूरे एमीटर की करंट मेजरिंग एबिलिटी बढ़ती है यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट्स वो आपको मेजर करके दे सकता है कैसे देखते हैं जरा गौर से इधर जरा इस इक्वेशन को देख लेना इस इक्वेशन को जरा देख लें आप इसको छोड़ें इस इक्वेशन को जरा देख लें देख लें मैं ये वाला करंट मेजर करना चाहता था ना आई ठीक है दिस वॉज द आई दिस वॉज द टोटल करंट ठीक है जी अब अगर आप देख लो अगर मैं आई को बड़ा करूं यानी कि मैं बड़ा करंट मेजर करना चाहता हूं तो ओवरऑल ओवरऑल ये वाला टर्म क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है बिकॉज जब आई की वैल्यू बड़ी होगी गौर से सुनिएगा जब आई की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली बड़ी वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी होगी ना राइट right? तो इसको बढ़ाओगे तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी और जब ओवरऑल ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए राइट right? तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए अब उल्टा आ जाओ कि अगर मैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स को मेजर करना चाहता हूं तो मैं जब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल से स्मॉल तर करता जाऊंगा तो इसका मतलब यह है कि यह वाला टर्म जो है यह वाला टर्म यह क्या होना चाहिए यह ज्यादा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब है कि यह वाला टर्म यह वाला जो चीज है आई ये ज्यादा होनी चाहिए यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स को मेजर करने के लिए आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल कनेक्ट करनी होगी इज इस क्लियर तो ये आपके पास क्या हुआ एम मीटर अब हम क्या करते हैं जी कि अब हम इसी तरह का काम करते हैं लेकिन वोल्ट मीटर के लिए पहले मैं देख लेता हूं वीडियो की लेंथ कितनी है ज्यादा तो नहीं हो गई है ये हो गई है जी सोलह मिनट नहीं कर सकते हैं भाई अब वोल्ट मीटर में भी कर सकते हैं वोल्ट मीटर का भी करते हैं सो so, जवानो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं गैलवेनोमीटर को वोल्ट मीटर में ठीक है जवानो तो अब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे सो so, देखते जाए जरा अब मैं ये कर देता हूं अच्छा और ये करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई है और वो ये है अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं देखिए गैलवेनोमीटर को एम में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाना है वो बड़ा स्मॉल है और लगाना भी गैलवेनोमीटर के साथ कैसे है गैलवेनोमीटर के साथ कैसे है पैरेलल में ठीक है जवानों लेकिन अगर आप सर्किट का ओवरऑल करण मालूम करना चाहते हो तो एम मीटर को आपने उसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करना होगा राइट बिकॉज सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मिटा देता हूं आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा तो ये मैं मिटा देता हूं ये मैं मिटा देता हूं देखते जाए देखते जाए जो मैं कह रहा हूं वैसे भी मैं ये मिटाने वाला हूं ये भी साइड में कर देता हूं बिकॉज इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा सो देखते जाए जरा और से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट है ये आपके पास है राइट right, ये मेरे पास क्या हुआ ठीक है जी यहां पर लेटर से एक बल्ब यहां पर दूसरा यहां पर लेटर से तीसरा राइट right जवानों और ये कनेक्ट हुआ यहां पर ठीक है जी अब मैं क्या मालूम करना चाहता हूं मैं इस पूरे सर्किट की करंट को मालूम करना चाहता हूं यानी कि ये जो आई आ रहा है ना यहां पर तो इस पॉइंट पर उसके दो हिस्से तीन हिस्से हो जाएंगे एक हो जाएगा आई राइट एक हो जाएगा आई और एक हो जाएगा आई थ्री तो इधर आके इन तीनों करंट्स के फिर से मिल जाना है राइट जवानों और फिर से आपके पास आई करंट इधर आ जाएगा राइट जवानों अब मैं पूरा का पूरा करंट मालूम करना चाहता हूं क्या मालूम करना चाहता हूं आई मुझे आई चाहिए राइट जवानों तो अगर मुझे टोटल आई चाहिए और मैं इस पूरे एम मीटर को देखिए इस पूरे असेंबली को एक्चुअली एम मीटर कहा जाता है ये जो रेजिस्टेंस है ना शर्ट रेजिस्टेंस ये एक्चुअली इसी के अंदर बिल्ट इन लगा दिया जाता है आपको ये बाहर नजर नहीं आता ये इसी के अंदर बिल्ट इन लगा दिया जाता है तो ये पूरे के पूरे असेंबली को हम क्या कहते हैं एम मीटर जो कि सिंपल अंदर ही होता है ये आपको बाहर नजर नहीं आ रहा होता तो आप क्या कर लो जी सिंपल कि जब आप एम मीटर लगाओगे ना तो एम मीटर को आपने इस पूरे सर्किट के साथ किस में लगाना है सीरीज में लाइक like दिस ठीक है जी दिस इज एम मीटर नाउ राइट तो बिकॉज सीरीज में इसलिए बिकॉज तब ही आई करंट इधर से फ्लो करेगा ना और इधर से आई निकलेगा तो आपको ये आई बताएगा ना आई की वैल्यू आपको ये तब बताएगा लेकिन अगर आप इस एम मीटर को इधर कनेक्ट करने की बजाय इधर कनेक्ट कर दो राइट right, जवानों तो फिर तो ये आपको आई नहीं बता रहा बल्कि ये आपको सिर्फ सिर्फ क्या बता रहा है आई वन बता रहा है बिकॉज इस ब्रांच के थ्रू देखिए इस ब्रांच के थ्रू इस ब्रांच के थ्रू तो सिर्फ आई वन जा रहा है तो ये अब आपको सिर्फ आई वन बता रहा है इज इस क्लियर और नॉट तो आपने क्या करना है आपने इसके साथ पैरल में कनेक्ट नहीं करना या किसी एक ब्रांच पर कनेक्ट नहीं करना आपने क्या करना है आपने इस पूरे सर्किट के साथ इस सीरीज में कनेक्ट करना है बिकॉज सीरीज में करंट के फ्लो के लिए रास्ता सिर्फ एक होता है और करंट के फ्लो के लिए जब रास्ता एक होता है तो सारी की सारी करंट ने इसके थ्रू होगा सो टू मेजर द टोटल करंट गैल
connected in series to measure the total value of current current in the circuit right jawano ठीक है देखिए अगर आपका मकसद सिर्फ यह है कि आप सिर्फ इस बल्ब के यानी कि बल्ब वन टू थ्री सिर्फ इस वन बल्ब के थ्रू करंट मालूम करना चाहते हो फिर तो सिर्फ इस पहले वाले बल्ब के साथ सीरीज में लगा दो देखिए या एम मीटर जो है वो इस पहले वाले बल्ब के साथ सीरीज में है राइट अगर आपका मकसद यह है कि आप क्या मालूम कर लो आप यहां पर ओवरऑल सर्किट में करंट मालूम कर लो फिर तो आपको ओवरऑल इसके साथ सीरीज में लगाना होगा ना तो यह आपके पास क्लियर है कि to convert the alpha power so to convert galvanometer into ammeter a shunt resistance small resistance is connected in parallel with the galvanometer theek hua lekin ye overall ab kya ban gaya ammeter to circuit ki total current ko malum karne ke liye aapko ammeter us circuit ke sath series mein connect karna hai is this clear theek hai ji to ye to maine likh diya ji always connect to measure the total value of current ye to clear ho gaya ab aate hain kiski taraf voltmeter ki taraf to ye aap log ne i believe likh liya hoga to ye main mita deta hu सीरीज में इसलिए बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है ना आपको वो कम्बिनेशन वाले लेक्चर को देखना होगा रेजिस्टेंसेस के अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उधर से जाके देख लेना ये मैं मिटा देता हूं ठीक है जी और अब ये मिटा देते हैं ठीक है अब आते हैं वोल्ट मीटर की तरफ तो वोल्ट मीटर क्या होगा वोल्ट मीटर अगेन हमने वोल्ट मीटर क्या है इट इज एक्चुअली वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस वोल्ट मीटर is a voltage ya potential difference measuring device used to measure a potential difference used to measure a potential difference pd yani ke voltage between two points between two points between two पॉइंट्स अच्छा जी अगेन गैलवानोमीटर को ही मॉडिफाई करेंगे लेकिन अब क्या होगा अब ऐसे करेंगे एमीटर में क्या हुआ करता था रेजिस्टेंस बड़ा स्मॉल कनेक्ट कर देते ना शंट यहां पर बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और वो स्मॉल रेजिस्टेंस वहां पर कैसे कनेक्ट करते थे पैरेलल में ना गैलवानोमीटर के साथ यहां पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे उल्टा कर दो राइट <coughs> तो क्या हो जाएगा कि ये वही आपके पास क्या है जी गैलवानोमीटर तो इसके साथ अब मैं सीरीज में सीरीज में बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस आर एच एंड दिस इज आर जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैलवानोमीटर तो देखिए वहां पर बड़ा स्मॉल रेजिस्टेंस यहां पर बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस वहां पर पैरेलल में यहां पर सीरीज में बस सिर्फ ये फर्क है अब ये जो एस आपको ओवरऑल नजर आती है ना ये एक्चुअली आप वोल्ट मीटर है अब जो सूबी आपको रीडिंग देगी वो करंट नहीं बल्कि वो वोल्टेज मीटर आपको देगा कौन से दो पॉइंट के दरमियान इन दो पॉइंट के दरमियान फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंडक्टर है राइट जवानो राइट right? और कंडक्टर का ये वाला हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के और ये वाला लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है तो ये हाई और ये लो अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहता हूं राइट right, जवानों ये मैं करना चाहता हूं ये मेरा मकसद है ठीक है जी तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा मैं इस गैलवानोमीटर का एक एंड इधर कनेक्ट कर दूं और गैलवानोमीटर का दूसरा एंड इसके साथ कनेक्ट करूंगा बट थ्रू अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस आर एच मींस वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए राइट जवानो <coughs> अब सीरीज कंबिनेशन में क्या होता है करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है यानी कि ये जो वोल्टेज है इसका कुछ हिस्सा यहां पर और कुछ हिस्सा यहां पर लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ज्यादा हिस्सा यहां पर होगा राइट बिकॉज वीज इक्वल टू आई आर तो करंट तो गैलवानोमीटर के थ्रू जितना है यहां पर भी उतना ही है अब हम क्या करेंगे हमने गैलवानोमीटर की कॉइल को भी खराब नहीं करना तो इसका मतलब है कि दिस करंट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल राइट बिकॉज ये तो माइक्रो एम्स में मेजर करके दे सकता है ज्यादा तो कर नहीं सकता या मिली एम्स में ज्यादा से ज्यादा तो यह करंट स्मॉल होना चाहिए अब यह करंट हम कैसे स्मॉल करते हैं इसके साथ सीरीज में एक बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट की ओवरऑल इस वाले ये जो पोर्शन आपको नजर आता है इस वाले पोर्शन की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज फॉर सीरीज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्वेलेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेज आर वन प्लस आर टू पहला वाला आर ह्यूज है आर एच और दूसरा वाला आर जी है अब ये बड़ा स्मॉल है लेकिन ये बड़ा ह्यूज हमने रख दिया है तो इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आर इक्वेलेंट इस वाली ब्रांच की ओवरऑल 
राइट तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो इधर जाने वाला करंट बहुत स्मॉल आईश्या बसे तो होगा क्या कि हम अगेन वो काम कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे गिलवानोमीटर भी हमारा खराब ना हो और ये हमारे पास वोल्ट मीटर बड़ा अच्छे तरीके से हमें वोल्ट मीटर के जो है वो दे सके तो या अच्छे बड़े वोल्टेजेस हमें मेजर करके दे सके तो हम क्या कर सकेंगे कि अब यही गेलवानोमीटर होगा कि माइक्रो एम जो यहाँ पर एम्पेयर वाला गेलवानोमीटर था यानी कि जो एम्पेयर में यहाँ पर कैलिब्रेशन हुई थी वो हटा के हम वोल्ट मीटर में लगा देंगे तो जीरो वोल्ट राइट वन वोल्ट टू वोल्ट राइट और सिंपल इधर से कर लेता हूं और थ्री वोल्ट लेटर से इस तरह जा रहा है लेटर से ठीक हो जवानों तो अब होगा क्या जी कि अब हमें पता है कि सीरीज कंबिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज होगा राइट right? जो टोटल वोल्टेज होगा यानी कि ये वाला लेट मी कॉल दिस वोल्टेज टोटल इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो टोटल वोल्टेज है वो बराबर है किसके सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट राइट दैट आई विल कॉल वी एच प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट दैट आई विल कॉल वट वी जी तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि इट इज एक्चुअली वी एच एंड वी जी तो ओवरऑल वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वी है और वो बराबर है वी एच प्लस वी जी के बिकॉज सीरीज कंबिनेशन में अगेन कह रहा हूं वोल्टेज डिवाइड हो जाता है करंट सेम रहता है और पैरल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है करंट डिवाइड हो जाता है <coughs> तो यहां पर क्या होगा कि इट विल बी वी जी तो टोटल वोल्टेज इज एक्चुअली इक्वल टू आई एच राइट जवानो वी इज इक्वल टू आई आर आर एच प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आई जी एंड आर जी अब अगर आप देख लो तो मुझे ए- करंट के साथ सब्सक्रिप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे पता है कि यहां पर जितना करंट फ्लो कर रहा है आई एच वो बराबर है जितना यहां पर करंट फ्लो कर रहा है आई जी तो मुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो आई एच इज इक्वल टू आई जी इज इक्वल टू आई बिकॉज सीरीज कंबिनेशन है दोनों सीरीज में करेंट तो करंट तो सेम रहेगा दोनों के लिए तो ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो करंट को आप कॉमन ले सकते हो करंट को कॉमन ले लो राइट जवानो और आपके पास बच जाएगा आर एच प्लस आर जी राइट जवानो अब आप ऐसे कर लो कि करंट को डिवाइड कर लो बोथ साइड तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट हो जाएगा इज इक्वल टू आर एच प्लस आर जी रह जाएगा और मैं चूंकि आर एच के लिए आर एच के लिए इक्वेशन मालूम करने में इंटरेस्टेड हूं तो आर एच यहां पर अकेला छोड़ दो और आर जी को उस साइड पे ले जाओ तो इट विल बी वी डिवाइडेड बाई आई माइनस आर जी इधर प्लस है उधर नेगेटिव हो जाएगा तो इसी को मैं यहां पर थोड़ा सा सही अंदाज में लिख देता हूं कि आर एच इज एक्चुअली इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई माइनस आर जी दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट दट ह्यूज रेजिस्टेंस राइट कनेक्टेड इन सीरीज विद गैलवेनोमीटर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैलवेनोमीटर इन टू ए वोल्ट मीटर राइट जवानो अब सिंपल बात है जी वहां पर क्या था जितना स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे पैरल में गैलवानोमीटर के साथ उतना ही उस एम मीटर की करेंट मेजरिंग एबिलिटी ज्यादा होती थी राइट right? यहां पर उल्टा है जितना लार्जर वैल्यू कनेक्ट करेंगे द लार्जर द लार्जर द वैल्यू ऑफ आर एच द ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ ए की बजाय क्या लिख दूंगा वी बिकॉज अब तो ये वोल्ट मीटर बन गया है टू मेजर द लार्ज पोटेंशियल डिफरेंसेज यानी कि वोल्टेज से राइट जवानो तो देख लीजिए यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं सिंपल अगर मैं लार्ज वोल्टेज ये वाला वोल्टेज है ना देखिए ये मैं मालूम करना चाहता हूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है नजर आ रहा है वोल्टेज राइट तो अगर मैं लार्ज वोल्टेज को मालूम करना चाहता हूं राइट जवानो तो इसका मतलब है कि जब वोल्टेज लार्ज हो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना चाहता हूं तो ऑटोमेटिकली ये वाला होल टर्म क्या होना चाहिए ये वाला होल टर्म ज्यादा होना चाहिए राइट जवानो बिकॉज डोमिनेटर में जब चीज ज्यादा हो तो ओवरऑल ये टर्म भी ज्यादा होगा और जब ओवरऑल ये टर्म ज्यादा होगा तो ओवरऑल ये वाला टर्म भी ज्यादा होगा बिकॉज ज्यादा वैल्यू से आप ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा राइट right? तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना इसका मतलब यह है कि अगर मैं बड़ा आर कनेक्ट करूं आर इन सीरीज विद द गैलवानो तो इसका मतलब यह कि ओवरऑल ये जो वैल्यू है यानी कि 
v बाई आई माइनस आर जी ये ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू तब ज्यादा होगी जब आपके पास v बाई आई जो है ये ज्यादा हो ये वाला टर्म ज्यादा हो और ये वाला टर्म ज्यादा तब होगा जब आपके पास वोल्टेज ज्यादा हो यानी कि ज्यादा वोल्टेज को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो ये वाला टर्म ज्यादा होगा उल्टा जाओ ना अब और जब ये वाला टर्म ज्यादा होगा तो इसका मतलब है ये वाला होल टर्म ज्यादा होगा और जब ये वाला होल टर्म ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आर को ज्यादा कनेक्ट करना होगा बिकॉज ये सारा का सारा टर्म आर एच के बराबर है सही है जी तो ये मैंने आपको समझाना था राइट आई बिलीव कि ये चीज आपको एक्सप्लेन करने में आसानी अगर आपको ये समझ नहीं आई तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा सा दिमाग को हिलाए समझ आ जाएगी ठीक है जवाब सो so, आई बिलीव कि आज का लेक्चर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन द टेक अवे पॉइंट इज के नंबर वन गैलवेनो मीटर इज कैन बी कन्वर्टेड इन एम मीटर बाई कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरल स्मॉल इन पैरल जबकि द सेम गैलवानोमीटर कैन बी कनेक्टेड इन टू वर्ल्ड मीटर बाई कनेक्टिंग वेरी ह्यूज एंड इन सीरीज तो उल्टा एम मीटर में स्मॉल पैरल वर्ल्ड मीटर में क्या करना है ह्यूज और सीरीज में ठीक है जी तो ये आपके पास सिचुएशन हो गई है आई बिलीव आज का लेक्चर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज